risk of cost of capital main aid nammal orthirikkana korchu karyangalaanu nammal discuss cheyanam okay so when we are talking about cost of capital ennaane cost of capital nu parayunnathu what do you mean by cost of capital guys nammal investment appraisal cheyra samayathum avada discounting factor aid okka nammal use cheyidondirunna endayirunnu ഇതേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഇത് അതോ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഇത് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹവ് യൂസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ ആണോ യെസ് സാർ യെസ് അപ്പൊ രണ്ടും സംഭവം സെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്താണോ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര റിട്ടേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എനിക്ക് വേർത്ത് ആവും അപ്പോ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി കമ്പനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും എന്താണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ തന്നെ പക്ഷെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരൂടെ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ആണ് ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോ ഏതൊരു കമ്പനിക്കും ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ഫണ്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് വേണം അപ്പൊ ആ ക്യാപിറ്റലിലാവുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ It's very easy to make a decision whether to accept the project or reject the project. Our project valuation, I think evaluation, okay. I'm going to fundamentally end up or say end or a calculation on another one of the company at a cost of capital and do it again. So another cost of capital or nine L it's a rate of return that we have to give to whom to the providers of the fund to the business. Our business in a fund that are not all car number of code can the return. the minimum return i have to make from the project to give it to the investors adaniyana nammal endu parayunnathu cost of capital ennu parayun appo idu nammal calculate cheyumbo we have to consider different aspects karena capital company ki tharuna pala aalkar undu alle arakeyana it will include equity holders okay ordinary shares aayittu fund invest cheyina varu undu pinne preference shares undu those who invest in preference shares and those who give us the debt namaku kadam therna aalkarum kaanam appo ee moonu aalkarudeyum oru fund inde mix aayirikkum normally ella company adeyum total fund pool il undaavu appo adinte ellam oru weighted average nammal calculate cheyandi varum so the cost of capital will include a weighted average of three items endakeyana cost of equity cost of preference and cost of debt അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മൂന്നും ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാക്ക് ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടു മോഡൽസ് വി ഹാവ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫോളോ ഡിവിഡൻ വാലുവേഷൻ മോഡൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഡിവിഡൻ വാലുവേഷൻ മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡി ബൈ പി സീറോ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ വേർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡും പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡിവിഡൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് എക്സ് ഡിവിഡൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് the market price after paying the dividend dividend pay cheyidine sheshamulla price of share nanu nammal endu parayunnathu x dividend market price adana pay cheyo appo ee constant aanu dividend ennu assumption athil nammal assume cheyunnathu endano current year il company pay the dividend adu thanne aarikkum company future lekum pay cheyan povunna dividend so the cost of share appo oru share yan issue cheyumbo എനിക്ക് വരുന്ന ലിറ്ററലി എനിക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാ
അപ്പൊ ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇവരെ ഡിവിഡൻ വാല്യുവേഷൻ മോഡലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുവാണ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താ എന്താ കോസ്റ്റ് അവര് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിവിഡൻ ഞാൻ ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻ ആണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻ മോഡലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് കെ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി സീറോ ബൈ പി സീറോ സോ കെ ഇ മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡിവിഡൻ മീൻസ് ദ ഡിവിഡൻ ഇൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ടൈം ദെൻ കറന്റ് പ്രൈസ് എന്നാണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ ഇവിടെ ഡി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഡിവിഡൻ ആണ് ഡി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കറന്റ് ഡിവിഡൻ നോട്ട് ഇൻ വൺ ഇയർ ടൈം അല്ല അത് ഗ്രോത്തിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ദാറ്റ് കറക്ഷൻ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് ഡിവിഡൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡി ഇസ് ദ കറന്റ് ഡിവിഡൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ വന്നു ഗ്രോത്തും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ദറ്റ് ഈസ് എല്ലാ കമ്പനിയും എല്ലാ വർഷവും ഗ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡി സീറോ ഇൻറ്റു ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ജി ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മളെ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രോത്ത് So this should be separate. സോ ദീ ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ് ആ ന്യൂമറേറ്ററിന് ആ ഫ്രാക്ഷനകത്ത് ജി വരില്ല കേട്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തോ കെ ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്തോ കെ ഇ സിക്കൽ ടു ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് ജി അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിക്വേഷൻ അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ നമ്മളിവിടെ മേലിൽ എടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻ ഇൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ടൈം ആണ് സോ ഡിവിഡൻ ഇൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഉള്ള ഡിവിഡൻ അല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഡിവിഡൻ ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് അപ്പോ അടുത്ത വർഷം ഡിവിഡൻ ആണ് ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡി ഇതേപോലെ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവറി ഇയർ ദിസ് ഗ്രോത്ത് വിൽ ഇൻക്രീസ് ആ അല്ലാതെ അടുത്ത വർഷം വരുന്ന ഡിവിഡൻ ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു എവറി ഇയർ ദിസ് ഗ്രോത്ത് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഡിവിഡൻ അപ്പോ ഇപ്പൊ ടു സീറോ എക്സ് ഫോറിന്റെ ഡിവിഡൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി എക്സ് ഫൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് പ്ലസ് ജി വെച്ച് കൂടും സോ എവറി ഇയർ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഗ്രോത്തിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് ജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങോട്ട് ഇനി എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഈ സെയിം ഗ്രോത്ത് വരും അപ്പൊ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലസ് ജി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് ജി അപ്പൊ ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി അതിനെയാണ് അവിടെ ഞാൻ ആ നോട്ട്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡിവിഡൻ ഇൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ടൈം ഡിവിഡൻ ഇൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ടൈം ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഡിവിഡൻ ഇൻ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലെറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അത് ഡിവിഡൻ ഇൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ
നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡി സീറോ ഇന്റ് വൺ പ്ലസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ രണ്ട ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഡിവിഡൻ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഡി വൺ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണോ ഇസ് ദ ക്ലിയർ എവരി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവിഡൻ നമ്മൾ രണ്ട് മോഡൽസ് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിനും അതിന്റെതായിട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻറ്റിന്റെ ബേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എവറി കമ്പനി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് റിസ്ക് പാറ്റേൺ അപ്പൊ ഓരോ കമ്പനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല വൈ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ഡിവിഡൻ ബേസ്ഡ് മോഡൽസിനും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ സോ എന്തൊക്കെയാണ് അസംഷൻസ് ദ ഓൺലി റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഷെയർ ഈസ് ഡിവിഡൻ എന്നാണ് അല്ല ഷെയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് കൂടാതെ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടും എന്താ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് കൂടും അപ്പൊ അതും നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിടെ കൺസർ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ അത് ഡിവിഡൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നും സെക്കൻഡ് മോഡലിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ആണ് സെയിം ചെയ്യുന്നത് അസ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഈ ഗ്രോത്ത് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും സെയിം വരണമെന്നില്ല അഗെയിൻ ദ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ചേഞ്ച് അത് കൂടുവോ കുറയോ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡിവിഡൻ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഇൻ പെർപെച്വിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടേം പെർപെച്വിറ്റി സെയിം എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ആ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഈ സെയിം എമൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു അസംഷൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല സോ ഈ അസംഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ദ തിയറി പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിയറി നമ്മൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി തിയറി അല്ല അത് ഡിസ്കഷൻ ത്രൂ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് വെറുതെ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നൗ ഈ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് പാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻ പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്മൾ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് റിട്ടൻഷൻ മോഡൽ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സിന്റെ ബേസിലുള്ള മോഡൽ അപ്പൊ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം സോ ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ എന്താ മക്കളെ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലെ കുറെ ഡിവിഡൻ പാറ്റേൺസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മേ ബി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വി ഹാവ് ടു പ്രഡിക് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ നോ അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും ആയിരിക്കും മെയിൻലി അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി ആക്ച്വലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റിസ്ക് അവർ എടുക്കുന്ന റിസ്കിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദ റിസ്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഹയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണേ
കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ലെറ്റ് സേ ഒരു ടു പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് അതിനേക്കാളും റിട്ടേൺ എന്താണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ഫൈൻ അപ്പൊ കമ്പനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരുമ്പോ ഓക്കെ ചുമ്മാ ഒരു പത്ത് ശതമാനം തരാം എന്നല്ല ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ നോക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റിസ്ക്കും കൂടാതെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ട് റിസ്ക് റിട്ടേൺ അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറയും മിനിമം അത് തരാമെന്ന് കൊടുത്താണ് വി ഹാവ് ടു പേ സംതിങ് എബോവ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ലെറ്റ് സേ അതിപ്പോ ഒരു നാല് ശതമാനമാണോ മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക് റിട്ടേൺ നാല് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്എംഎസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറയുവാണ് സി ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ആനുവലി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസയുടെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്ക് അത് ബെനിഫിറ്റാ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡബിള് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്ക കിട്ടുന്നതിന്റെ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ എത്രയാണോ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ മൊത്തം ഒരു എട്ട് ശതമാനം തരാന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈ വി ആർ ഓഫറിംഗ് ദാറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു പ്രീമിയം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ദം എ പ്രീമിയം ആ പ്രീമിയത്തിന് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുണ്ടായിരിക്കും ആ വി വിൽ ഗീവ് ദം എ പ്രീമിയം ഫോർ ദ ബിസിനസ് റിസ്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ എന്താ റിസ്ക് എക്സ്എംഎസ് അതെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന റിസ്ക് എന്താ നോക്കലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺലി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഫ്ലെക്സ് വന്നെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ബാർസിന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കെ എൽ ഡി ടി എം ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന ഫ്ലെക്സ് ഓബിയസ്ലി കോമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേ സ്കൈ ഐസ്ക്രീംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ലിറ്റലി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഹോർഡിങ്സ് അല്ലെ അത്രയും ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് അപ്പൊ ആ ബിസിനസ് റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് ഞാൻ പുള്ളിനോട് പറയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഭയങ്കര ലോക്കൌട്ട് ഫീസ് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു ബിഗ് ഐക്കോൺസ് വരും അപ്പൊ അതിന് ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈ ജൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി അവർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവർ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബിഗ് ജെയിംസിന് വന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് തരും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ എക്സ്എംഎസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും കടം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു പേ എ പ്രീമിയം ഫോർ ദാറ്റ് ആ റിസ്കിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നേ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രീമിയം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പേ ചെയ്യുന്നത് ഈ എട്ട് ശതമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ നോർമലി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിട്ടേൺ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ത്രീ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് എ പ്രീമിയം ഫോർ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നോളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഞാൻ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്നുള്ള ആ സെയിം ഇക്വേഷന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഡി സീറോ ബൈ ഡി എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ സിക്വൽ ടു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ ആറ് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് അവർ അസ്യൂവ് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് എത്തും അവൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഗ്രോത്തിന് ഇക്വേഷൻ എന്താ ജി ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഡി സീറോ ബൈ ഡി എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക സോ ഡി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഡിവിഡൻറ്റും ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡിവിഡൻ എൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ഓക്കെ ആണോ സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക റഫ്ലി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് റഫ്ലി ഗോ ത്രൂ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഈ സെയിം വാല്യൂസ് വരുന്നോണം നോക്കിയേ ഗ്രോത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയ വിത്ത് സെയിം വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഇവിടെ മുനേറോ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കമ്പനി പേ ഡിവിഡൻ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പെർ ഷെയർ സിക്സ് പെൻസ് ആണ് ഒരു ഷെയറിൽ പേ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻ എത്ര വർഷം മുമ്പ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഡൻ എൻ ഇയേഴ്സ് എക്കും അവരുടെ കറണ്ട് ഡിവിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ പെൻസ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ലെവൻ ബൈ സിക്സ് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ അതെ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രോത്ത് സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് വിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ഗ്രോത്ത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പാസ് ഡിവിഡൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആവറേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവറി വൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റഫ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി സെയിം സാധനം ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി So are you getting the same figure? Sir. 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 Excel is here. 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 അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ മാക്സിമം എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രീന്റെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് റൈറ്റ് സോണിൽ നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നാവിഗേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാ സെക്ഷൻ സീല് പോവാ മാക്സിമം എല്ലാം ഇക്വേഷനിൽ പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ തെറ്റോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ല സോ കാൽക്കുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും സെക്ഷൻ സീലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് സോ ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് എത്രയാണ് എത്ര ആയിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ റൂട്ട് ഓഫ് എടുക്കും 
So raise to n raise to one by let to us the growth raise to one by eight is minus one. So throw in growth. Okay, growth throw it there. Seven point eight seven. Somewhere nearly same figure in Lamco to get an three point eight seven and eight seven point eight seven and seven point nine percent. Okay, now I'm glad about Excel chain and I'm in slayer. Ponula are under figures or three matra mari, Namaka maximum spreadsheet to use a chia. Pain BB are an angulum, IRR are an angulum, Kanamaki C equations under. About other related that and the MCQs of Walako in a very summit and the ya. Maximum spreadsheet to use here. A link is the chain in a section C then Arigolo, cost of capital. And anyway, when we can use it there as well. Father, I can think through a time saving him or you cryptomite or you thrum get to the longer idea on the calculator and nature summit on the chain of some figures of Maripoyo. Father correct the anarchy to come some through the loop on clear right to the mucker, excellent chain of some. So I prefer Excel. Okay, well, clear another largum. Growth under the Napida, I know average pattern, average growth pattern. In him, Jordan's growth model only. There is a kind of returns in the base land in the Sam Sarigan. Retention on a yana. Let's say a company, but he was a video attention and a man of return created. Panyan, company invest in the company first year, Ludu, video attention and a man of return created. Company is making a return of. Return our creator the first year le jaan irwatan chal mana return create na chal do jaan invest ira funding of under ki upon that figure I have created a return of twenty five percentage. Adana ina meaning. Alla literally ina meaning adana lo. We have created a return of twenty five percentage on my investment. Adana ina meaning. Isn't it? Our return na mukkan kanda vidhi chaam bati. Pache. The company growth on the Maria, you can buy a company grow. But he created the return in, let's say, you do seventy percentage investor at the Vitalo to Undo Warning. And then there is seventy percentage of investor at the Viti Kondoi. That is, number the other, I need a seventy percent, I return a seventy percent number in the Edo, dividend pay, dividend pay out nothing. Angan Anangil, by that amount, the company's growth will restrict. Hello, Kanam, other oil dividend at the VTCON to Kenya company and a perspective other than Gunonula. About Ella companies of maximum profit upon first year, let's say, exclusive a profit on two crore, a one point five crore. If the only correct company perspective in the economy, okay, or the Ponga Gordia to Vitlo to Undo in Alu and Alu Aruangi, a lingi one day, David Wanga, other business in a concept, basically. Profit mind right alarm, profit create here, but number in the maximum other. Reinvest next year like all marketing expenses, next year like all uh, investment expansion plans, so put your branch create here. This is the business of the number one daughter. So, I'm going to know what I'm So, return 25 percentage. I'll do 70 percentage. I'm going to kill in the year. I'm going to pay out the year. I'm going to say the angle. After the company growth is restricted. And 70 percentage in the end, I'm going to invest in the year. 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 So, the Jordan or the retention model says that we amount of return on the retain chain. That's the company growth. Okay? So, the growth of a company, therefore, the company growth is how much percentage that we retain. How much percentage we retain? Multiplied by and then the number return. So 30 percentage into 25 percentage. How much it is? 30 percentage into 25 percentage. Actually, we have zero amount of the rich and the ladder. 100 percentage of the university, then you have a growth of 25 percentage. If you have a growth restriction, 70% of the dividend is paid. If you retain the retention, you will have 30% into 25%. You will have a little bit of 
അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോഡലിലാണ് ജോർജൻസ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ പുള്ളിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺസ് മോഡൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാ യൂസിങ് റിട്ടേൺസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗ്രോത്ത് ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയും ദൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എന്തായാലും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ അപ്പൊ ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ആർ ഇതാണ് ഈ മോഡലിന്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇക്വേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരും സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോൾ കൺസെപ്റ്റ് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് മക്കിംഗ് അപ്പ് ദാറ്റ് ഫോമുല അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ That's it for dividend model. Then, we can cover the dividend model completely. And the disadvantages are all discussed. But, if we say that, we can calculate the return of a company and the return of a company. We will pay a minimum risk-free return. That's why we will pay a premium page. This concept is called a model. It is called a CAPM model or Capital Asset Pricing model. ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് ഒരു പ്രീമിയം നമ്മൾ പേ ചെയ്യണമല്ലോ സോ ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ മൈനസ് ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എഫ് നമ്മൾ എന്തായാലും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അതാണ് പ്രീമിയം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കും But that premium should change. Every company has a premium to change. What is the answer? Depends upon their risk. That risk factor is beta e. That is the systematic risk. If you don't have any other explanation, basically, the equation is that we have to learn the same equation. We have to learn the same equation. We have to learn the same equation. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡൽ ആണ് സി എ പി എം മോഡൽ അതാണ് ആക്ച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ പ്ലസ് ആ പ്രീമിയം ഫോർ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടർ ഇസ് ബീറ്റ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഗിയേർഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഇല്ല ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗിയേർഡ് കമ്പനിയുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ബീറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് So, beta E is the systematic risk. Systematic risk is the same thing. What is the change? Now, we have to change the share price with respect to the change in the market. Now, the market is down. How much is the percentage of the company? Now, down. How much is the percentage of the company? So, it is more than the market. How much is the percentage of the company? How much is the percentage of the company? How much is the percentage of the company? How much is the percentage of the share price? How much is the percentage of the company? The risk is higher for my company compared to other industries. On the other hand, market is not going to be able to do it. The market is collapsed. It's not going to be able to do it. No, because we don't have to do it. 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 The conception of internet and all these factors. So, what do we do? We don't have to do it. We don't have to do it. We don't have to do it. But in the market, there is a lot of industry in the market. Okay? But that is a kind of industry. So, what is the risk? It is less than the market. So, if you have a premium, it is less than the market. So, if you have a concept of that, what is the concept of that? What is the concept of that? Beta E is calculated. So, it is calculated on the base of risk and the expected return basis. So, Beta E is the value of more than one. That is, ഇപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം എന്റെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയി മാർക്കറ്റിലും പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇമ്പാക്ട് എങ്കിൽ ടെൻ ഈസ് ടു ടെൻ വൺ ആണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ അപ്പൊ ബീറ്റ ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഓക്കെ റിസ്ക് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ മാർക്കറ്റ് എന്നാ അതേസമയം മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്റെ കമ്പനി ഫോൾ ആയത് കമ്പയർ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ചേഞ്ചസ് മാർക്കറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഫോൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടു ടെൻ പെർസെന്റ് അപ്പോൾ ലിറ്ററലി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് വരുന്ന ചേഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് റിസ്കിയർ ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്
okay so if the value is more than 15 1, more than 1 it indicates that the risk is much higher than the market so we have to provide higher return if beta value is less than 1 ipo jio de case ni amarnu 10% market thaale pogumbol jio etra poyullu 5% so the risk is less 5 by 10 appo 5 by 10 nu parna 0.5 aanu beta value so this is less than 1 appo less than 1 aanu beta da value engil it indicates that the market is the company is less risky appo avada nammal kodukkana return lower return aayirikku is it clear everyone yes okay appo ee risk market illa risk factors ne base laana nammal ee calculation kondu vannathu appo risk factors nu parayumba mainly nammal focus cheyina edakkana rendu type of risk aayirikku market illa edakka unsystematic um systematic um so idu ilapa theory ayade ga chodikave and note cheyyo unsystematic and systematic risk inde difference um karyangal okka theory ayade choyikka so endana unsystematic risk nu parna ആ റിസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ടു ദ കമ്പനി കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസ്കിനെയാണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കീ എംപ്ലോയി ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു സീസണൽ ബിസിനസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കമ്പനി സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമി ഡൗൺ ആവുന്നു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് വരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാറുന്നു ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മൊത്തം മാർക്കറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഫൈൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ പേർ ചെയ്തേ പറ്റും പക്ഷെ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് എങ്ങനെ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ പൈസയും കൂടെ ആ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പല പല കമ്പനീസിലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ മൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് ഫുഡിങ് ഓൾ എക്സ് ഇൻ വൺ ബാസ്കറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി മാറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന റിസ്ക് അവിടെ കുറവായിരിക്കും പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ കമ്പനി പൊട്ടുമായാലും നമുക്ക് വരുന്ന ഹിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ദോസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ബിഗ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിയിൽ എന്തിനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹി ഡോൺ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പൊ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പുള്ളി ബോധവാനാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഹി ഡോൺ ഇവൻ കെയർ അബൌട്ട് ബിക്കോസ് ഹി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ അപ്പൊ അവിടെ പുള്ളിക്ക് എന്തിന്റെ റിസ്ക് വരുത്തില്ല അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് വരുത്തില്ല ദെൻ ഹി ഓൺലി നീഡ് ടു കെയർ അബൌട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പൊ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അത് മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും ഒരേപോലെ അല്ല എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇത്രൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കൺസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇസ് ആ ക്ലിയർ എവറി വൺ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്പൊ നമ്മൾ സി എ പി എമ്മിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഈ ബീറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസ്ക് എന്തിന്റെ മാത്രമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി കൺസറിംഗ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അതാണ് നമ്മുടെ സി എ പി എം ഉള്ള അസംഷൻ വൈ എന്തുകൊണ്ടാ because we assume that market la ellarum well diversified aayittulla investors aanu nammal assumption okay na makale is that clear everyone yeah. so just go through it appa main points ella note cheyido nammal slide il parna alla adu explain cheyida ella main points nu note cheyido അത് രണ്ടും കൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ബിറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഓഫ് ഗിയേഡ് കമ്പനിയാണ് ഗിയേഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ബിസിനസ് റിസ്കിനെ നമ്മൾ കൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിനെ കൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ആസ് എ
മാർക്കറ്റിലുള്ള ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഇപ്പൊ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ കാണുന്നത് ആ ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദ മാർക്കറ്റിനാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് is that clear everyone so just note it down ാണ് മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്തോ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ ദെൻ സി എ പി എമ്മിന്റെ അസംഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് സോ ദേർ അൺസിസ്റ്റമായിട്ട് റിസ്ക് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ റിക്വയർ എക്സസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഓർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പൊ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു പേ ഹയർ റിട്ടേൺ ദെൻ as a certain amount of risk varies between companies so investors will require different returns for different investment so a one pattern note sir okay. ah pardon alla system risk or external factors alle portunnilla risk alle market based at risk yes alla aine endina company koodal return kodukunde എടാ ഇപ്പം പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ബിസിനസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് അത്ര റിസ്ക് അവരെ എടുക്കുമല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കമ്പനി വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഐ ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അപ്പൊ നിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ നീ എനിക്ക് തരണം കാരണം ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടല്ലേ നിന്റെ കമ്പനിയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എനിക്കിപ്പോ ഒരു ജിയോയുടെ ഷെയർസിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത്ര റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോ 
ലിറ്ററലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ റിസ്ക് ആണെങ്കിലും അതിന് നിന്റെ കമ്പനിനെ എത്രത്തോളം അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിസ്ക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് ദ അൺസിസ്റ്റമാറ്റ് റിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിച്ച് മേ നോട്ട് ബി ദ കേസ് അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺസിസ്റ്റമാറ്റ് റിസ്ക് എല്ലാവർക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് അസംഷൻ സോ അതെല്ലാ സെനാരിയലും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്നില്ല ദെൻ ബീറ്റ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം എവറി ഇയർ എന്നാണ് അസംഷൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ദൻ ദ മോഡൽ കൺസിഡേഴ്സ് ദ റിട്ടേൺ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസിഡർ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഡിവിഡൻസോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസോ ഒന്നും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റേ മോഡൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിവിഡൻഡിനെങ്കിലും ഇവിടെ അതൊന്നും തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദൻ ദ റിസർച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇൻ സം കേസസ് സി എസ് സി എ പി എം റിസർച്ച് ആർ നോട്ട് ആർ സസ്പെക്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എ പി എം വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ നോർമലി ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടണം എന്നില്ല സോ സംടൈംസ് ലൈക്ക് എൻ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ഫിഗർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലിയർ എവരി വൺ അപ്പൊ ഈ തിയറി പാർട്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻ പി വി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ പോലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ല ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറി നല്ല രീതിയിൽ വരാം അത് എം സി ക്യൂസിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ അവർ ആ പാറ്റേൺ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇനി ഡെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഡെറ്റ് നോക്കിയേ ഡെറ്റ് നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ വരാം ഇറഡീമബിൾ ഡെറ്റ് വരാം റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് വരാം കൺവേർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് വരാം അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നോർമൽ ഡെറ്റ് ഇപ്പൊ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡെറ്റ് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ലോൺ നമുക്കറിയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ഇല്ല മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല സോ വി ഡോ നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാങ്ക് ലോൺസിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അല്ല കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സേവ് ചെയ്യാം ആ വി ക്യാൻ സേവ് ടാക്സ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ടാക്സ് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്റെ നെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ നെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഐഡിയ സോ കെ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇറഡീമബിൾ ഡെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇറഡീമബിൾ ഡെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ദർ ഇസ് നോ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ പെർപെറ്റുവിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഇറഡീമബിൾ ഡെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തില്ല നമ്മൾ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ആനുവലി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ടു ദ ഇൻഫിനിറ്റി പീരീഡ് വിൽ പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇറഡീമബിൾ ഡെറ്റിന്റെ ഒരു അസംഷൻ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും കെ ഡി ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മറ്റേ ഷെയറിന്റെ കേസിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ആണ്
ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇനിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡെറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇ റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് ഡെറ്റ്സിൽ തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റെഡീമബിൾ ഡെറ്റും ഇ റെഡീമബിൾ ഡെറ്റും അതിൽ ഇ റെഡീമബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റെഡീമബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പൊ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ വരണം ah uh, we have to predict the cash flow and the cash flow thing like namaku nokka so here we assume that from year 1 ipo 4 varsham kaiyna redeem aavuna oru bond aanu vachu 4 varsham kaiyna redeem aavuna bond appo ella varsham avaru endu varum they will give interest okay അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ബോണ്ട് വാങ്ങണം അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താ നോക്കുക ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട് ഫ്ലോ ദെൻ ആനുവലി എന്ത് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ എടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അടിക്കും ഓക്കെ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുക പാസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും അത് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് എപ്പോഴും റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റർ ആദ്യം ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട് ഫ്ലോ ദെൻ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ആനുവലി എന്ത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടും ദെൻ ഫൈനലി ഫൈനൽ ഇയർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ റെഡീം ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിന് റിഡംഷൻ വാല്യൂ എത്ര നോക്കുക റിഡംഷനായിട്ട് പാറ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ആയിട്ട് പ്രീമിയം വരാം സോ ആ റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് ഫോസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നെറ്റ് ചെയ്യാം സോ നെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാഷ് ഫോസ് ഈ ക്യാഷ് ഫോസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് നെറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ ആ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഓവറോൾ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓവറോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഐ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ ഐ ആർ ആർ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ റെഡീമബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റെഡീമബിൾ ബോണ്ടിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവരി വൺ അത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും Can you reply in the chat? Yes. So I noted off. Is there any redeemable bond in him? Redeemable with conversion on him? Conversion on him? Conversion on him? പാറ്റേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യണോ റെഡീം ഇൻ ക്യാഷ് ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ നടക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കൺവേർട്ട് ഇൻഡോ ഷെയ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം So obviously, ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാഷ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് ക്യാഷ് ഇനി ഷെയർ കിട്ടുന്ന ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സീറോ ഇൻഡു എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻഡു വൺ പ്ലസ് ജി ആനുവലി അവർ താഴെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നാല് വർഷം എല്ലാ വർഷവും ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് വരും റേസ് ടു ഇപ്പൊ നാല് വർഷം ആണെങ്കിൽ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ടു വൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഗ്രോത്തും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഷെയർ പ്രൈസ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ
അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ വാല്യൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഷെയർസിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി വിത്ത് പ്രീമിയം വരുന്ന ക്യാഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബോണ്ടിൽ വരുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീനേ ഉള്ളു എന്ന് വെച്ചു ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരി ഒബിയസ്ലി വിൽ ഗോ ഫോർ കൺവേർഷൻ സോ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ റിഡംഷൻ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ കൺവേർഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക വിച്ച് ഓർ ഈസ് ഹയർ അത് വേണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കാണിക്കാൻ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് വിൽ ഫൈൻ ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ലോസ് ഓക്കെ ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ആകെ ആകെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ആ കൺവേർഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഇസ് ആ ക്ലിയർ എവരി വൺ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ഹോവിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഇനിയും പ്രിഫറൻസ് കൂടെ ഉള്ളു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിവിഡൻസ് അവിടെ കോൺസെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ആവുമ്പോൾ ഡിവിഡന്റ് കോൺസെന്റ് ആണ് ഡിവിഡന്റ് ഗ്രോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല സോ അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി സീറോ ചെയ്താൽ മതി ഡി ബൈ പി സീറോ അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സോ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ ആണോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ റിപ്ലൈ ഇൻ ദ ചാറ്റ് സോ ഫൈനലി എങ്ങനെയാണ് വാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയോ സോ അതായത് നമുക്കൊരു വാക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം So just read the instruction.
So, Makla, question number seven and why check? So, the cost of capital and do you can back in a question on a so 20 marks in a question from 2016. So, I'm or on the England the question why did another in the cost of debt at runner, cost of equity at runner, for franchise on a letter on a loan. Just you do a person extracting an ordinary share of the preferred share under loan not under bank loan. A patron alias also loan finance an order upon the Nile name goes to under the end of it. Baladian Chia and the Tomka waited Jerica than another again. So, can you see the question, guys? Question number seven, can another letter go? Okay. So just go through the question that I am on the gag lady.
സോ ചെയ്ത മംഗളെ സോ വാല്യൂസ് കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം മോഡൽസ് ആണോ എസ് യൂസ് സി എ പി എം മോഡൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ സി എ പി എം ഇക്വേഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഈൽഡ് ഓൺ യു കെ ട്രഷറി ബിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യു കെയിലുള്ള ട്രഷറി ബിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിലുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് സോ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ദെൻ ഇക്വിറ്റി റിസ്ക് പ്രീമിയം എത്ര ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മൈനസ് ആർ എഫ് ആണ് അത് ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ ഇക്വിറ്റി ബീറ്റ എത്രയാണ് മക്കളെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും വെച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സോ കെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ബീറ്റ ഈ ഇന്റെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് അതാണ് ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അവർ ഡയറക്ട്ലി തന്നു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കെ ഇ കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യേസ് ഡിവിഡൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി സോ നോമിനൽ വാല്യൂ ഒരു ഷെയറിന്റെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഡിവിഡൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രിഫറൻഷ്യേസിന്റെ കൂടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യേസിന്റെ ഡിവിഡൻഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് പ്രിഫറൻഷ്യേസിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു പെർസെന്റേജ് അവരെടുത്ത് ആ പെർസെന്റേജ് എന്തായാലും അസ്യൂബ് ചെയ്യാം ആ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡൻഡിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ പ്രിഫറൻഷ്യേസ് ഓക്കെ സോ അവർ എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു നോമിനൽ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ എത്രയാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കറന്റ് ട്രേഡിംഗ് വാല്യൂ ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ പെർസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവറി വൺ ഈ ഒരു പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ Can I replay in the chat, guys? Fine. What do we need to do? We need to find the cost of debt. So, the cost of debt is redeemable or irredeemable. Loan notes which are redeemable in 6 years' time at 5% premium to the nominal value. Market value 108 plus 0.5% premium to the nominal value. Market value 108 plus 0.5% premium to the nominal value. Market value 108 plus 0.5% premium to the nominal value. Market value 108 plus 0.5% premium to the ദെൻ എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ പെർ ലോൺ നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരും ഇൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ദെൻ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷെ നെറ്റ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ചെയ്യണം സോ ടാക്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ നമ്മൾ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ വർഷവും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വരും ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൂടാതെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രീമിയം കൂടെ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ സോ ആ പ്രീമിയം കൂടെ ഞാൻ പേ ചെയ്തു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സോ ദിൻ ഫൈൻ ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ലോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ ആർ ആർ ഇസ് എ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഐ ആർ ആർ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് വന്നു ഇനി ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കേസ് നോക്കാം ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് പെർ ഇയർ ആണ് ലോ കോസ്റ്റ് 
അപ്പൊ സെവൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ സെവൻ പെർസെന്റേജ് എന്തെടുക്കാ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെ നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര വരും വാല്യൂ എത്ര വരും മക്കളെ അതിന്റെ വാല്യൂ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആണോ സപ്പോസ് ചില ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർ തരത്തില്ല എന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഈ എന്താണ് ബാങ്കിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്താണോ നമ്മുടെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്തിന്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ബാങ്ക് ലോണിന്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇഫ് ദ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഓഫ് എ റെഡീമബിൾ ഓർ റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് എന്താണോ ആ റേറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കെ ഡി ഓഫ് ബാങ്ക് ലോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്നിന്റെയും വെയിറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദർ ഈസ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് ലോണിനോട് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യസ് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അത് അതിന്റെ കോസ്റ്റുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ വിൽ ഫൈൻ ദ വെയിറ്റേജ് അപ്പൊ വെയിറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ബേസിസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ മൊത്തം നമ്മളിൽ എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ട് ഒരു ഷെയറിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ചെയ്യാം ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കിട്ടും ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ചെയ്യാം ദെൻ ലോൺ നോട്ടിന്റെ കേസിലോ രണ്ടായിരം ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ അപ്പൊ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു നൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ബാങ്ക് ലോൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല ബാങ്ക് ലോണിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ബിക്കോസ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്തല്ല ട്രേഡബിൾ അല്ല ദെൻ പ്രിഫറൻഷ്യസിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ പ്രിഫറൻഷ്യസിനെയും ഇത് തന്നെ ഇതേ സെയിം പാറ്റേൺ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യസിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ അപ്പോ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാ നോമിനൽ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയ്യും ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാങ്ക് ലോണിന്റെ റേറ്റ് ഒന്ന് മാറി ബാങ്ക് ലോൺ റേറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു ബാങ്ക് ലോൺ ഈസ് ടു സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ടോട്ടൽ ഓരോന്നിന്റെയും വെയിറ്റേജ് എത്ര നോക്കുക ആ ടോട്ടൽ ഓരോന്നിന്റെയും വെയിറ്റേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ വെയിറ്റേജ് പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വെയിറ്റേജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓവറോൾ ബാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇസ് ദ ക്ലിയർ എവരി വൺ ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സെക്ഷൻ സിയിൽ എൻ ബി ബി കൂടാതെ വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും സോ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം നോക്കി എങ്ങനെ ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇസ് ദ ക്ലിയർ എവരി വൺ ഒരു പോർഷൻ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ റിവിഷങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ
ശരി മക്കളെ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈസിലെ മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിൽ ബി ബിസിനസ് വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് സം ടോപ്പിക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറച്ച് തിയറി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി